কিছুই করতে করতেছিলাম না আমি এক গ্লাস পানিও নিজে নিয়ে খাইতে পারি নাই আর আমার মানে আমি বলবো আমার ড্রেসও পরাই দিত আমার আম্মার ড্রেস খুলেও দিত আমার আম্মা আমি কোনো কিছুই করতে পারতাম না খুব কান্না করতাম যে আমারই অল্প বয়সে আমার সাথে এমন কেন হলো মানে আমি কি অন্যায় করছি আমার খুব কষ্ট হতো লাস্ট দু তিন মাস মানে শুধু মনে হতো যে আল্লাহ আমাকে সুস্থ করে দাও না হলে আমার নিয়ে যাও আমি এই লাইফ আর কন্টিনিউ করতে পারতেছি না আমি ঘুম থেকে উঠব পা যখন মানে নাড়াচ্ছি তখনই দেখলাম যে পায়ের গোড়ালির পিছন দিকে মুরার এদিকে ব্যথা অনুভব করতেছি ডান পায়ে তারপর যখন আমি পাটা ফ্লোরে রাখলাম দেখলাম যে আমি পায়ে মানে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারতেছি না মানে মুরার এই জায়গাটা একদম লাল হয়ে গেছে আর একটু ফুলে গেছে আর তার সাথে ব্যথাও তো আমি স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারতেছি না তারপরে হঠাৎ আমি মানে একই রকম হাঁটুতে ব্যথা অনুভব করতেছি বাম হাঁটুতে ডান হাঁটুতে এভাবে মানে পায়ের গোড়ালিতে উপরে হ্যাঁ হ্যাঁ নিচ থেকে আস্তে আস্তে ব্যথাটা উপরে তো দু তিন মাসের মধ্যেই ব্যথাটা মোটামুটি পায়ের গোড়ালি পায়ের তালু হাঁটু তিনটা জায়গায় মোটামুটি একদম ছড়ায় হ্যাঁ আমার মূল সমস্যাটা হতো সকালে ঘুম ভাঙার পরে তারপর যখন আস্তে আস্তে মানে দিন বাড়তো সূর্যের আলো উঠতো তখন আস্তে আস্তে ব্যথাটা কমে যেত আবার যখন দেখতাম যে প্রথম প্রথম তো শুধু সকালে দেখতাম আর তারপরে দেখতাম যে আস্তে আস্তে সন্ধ্যার পরেও রাত যখন হয় তখন ব্যথাটা অনুভব করতে পারি তো এর মধ্যে আমার পরীক্ষা চলে আসে পরীক্ষার মধ্যেও আমি স্যারের এটা দেখছি তো পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরে এক মাস আগে আমি আমার আম্মুরে বললাম যে আম্মু আম্মুরে আমি দেখালাম ইউটিউবে ভিডিও আমি আম্মু কয়েকটা কয়েক বিশ্বাস জন্ম হয় যে না যাই হোক মানে কোনো কিছু বিশ্বাস না করলে তো সম্ভব না পরে আমার আম্মুরে দেখার পর আমার আম্মু বলতেছে আচ্ছা এইখানে নিয়ে যাবো তো আমার আব্বুরে বললাম আমার আব্বু প্রথম বললো আমার ছোট ভাই আর আব্বু বলতো সে মোবাইলে তো কত কিছুই দেখা অনেক কিছু আছে তো ভালো করে আগে খবর নিতে হবে জানতে হবে আর স্যার স্যারকে আমি কান্না করে বলতেছিলাম যে স্যার আমি অনেক দিন যাবতী হাঁটতে পারতেছি না স্যার আমি খুবই খারাপ স্যার আমার মাথায় নামাজের সময় হয়ে গেছিল স্যার নামাজে যাবে তার আগে স্যার আমার মাথায় হাত দিয়ে বলছিল মানে ঠিক হয়ে যাবা কিছুদিন এখানে থাকতে হবে আল্লাহর রহমতে ঠিক হয়ে যাবা চিন্তা করো না স্যার বলছিল যে পনেরো দিন থাকতে বারো পনেরো দিন থাকতে তো আজকে আমার দশতম দিন তো মোটামুটি আল্লাহর রহমতে আমি সুস্থ আছে সুস্থ সেই পায়ের গোড়ালির ব্যথা হাঁটুর ব্যথা প্রতিটা জয়েন্টের ব্যথা সকালবেলা উঠার পর কি সেই ব্যথা এখন আর আছে আপনার না আসসালামাইকুম দূরে এবং কাছে যারা এই মুহূর্তে আমাদেরকে দেখছেন তাদের সকলকে জানাই স্বাগত আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন দর্শক আজকে আমাদের সাথে এখানে জয়েন করেছেন আমাদের সাথে আমাদের একজন বোন খুব স্বাভাবিকভাবে ওনার জীবন যাচ্ছিল সুস্থ একজন মানুষ উনি স্টুডেন্ট ছিলেন কিছুদিন আগ পর্যন্ত খুব মেধাবী একজন মানুষ সো হঠাৎ করে এই স্বাভাবিক জীবনে কিছুটা ছন্দে পতন ঘটে সমস্যাটা ছিল ব্যথা প্রতিটা জয়েন্টে জয়েন্টে পেইন ছিল মূলত ডায়াগনোসিসের যেটা ধরা পড়েছে ওনার ছিল রিওমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এবং সেটার জন্য প্রায় স্বাভাবিক মানুষটা একরকম প্রায় ডিজেবেল হয়ে গিয়েছিলেন কি হয়েছিল এবং কতদিন আগে বা এই সমস্যাটা শুরু হয়েছে এবং এই সমস্যার জন্য কি কি ধরনের উনি ট্রিটমেন্ট নিয়েছিলেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা পুরো বিষয়টা ওনার কাছ থেকে জানবো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন আজকে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনার নামটা যদি একটু বলেন আমার নাম খাদিজা আক্তার খাদিজা আক্তার আমরা জানি আপনি কিছুদিন আগ পর্যন্ত স্টুডেন্ট ছিলেন কি পড়াশোনা শেষ করেছেন আমি এই যে এই বছর অনার্স অ্যাকাউন্টিং অনার্স ফাইনাল দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ 
আমরা জানি যে আপনি ডক্টর মাহমুদ শফিউল্লাহ প্রধান যিনি বিশিষ্ট বাদ ব্যথা এন্ড পেইন প্যারালাইস এন্ড রিহ্যাব ফিজিও স্পেশালিস্ট ওনার কাছে এসে আপনি ট্রিটমেন্ট গ্রহণ করেছিলেন কি জন্য এবং এই সমস্যাটা ঠিক কতদিন আগে আপনার ধরা পড়ে আমার এই সমস্যাটা প্রথম দেখা দেয় পাঁচ বছর আগে আমি হঠাৎ মানে স্বাভাবিকভাবে আমার জীবন চলছিল তো হঠাৎ ক্লাস করছেন বাসায় হ্যাঁ ক্লাস করছি তখন আমি প্রথম মানে ইন্টার পাস করার পরে অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হই তো তখন আমার সকালে কোচিং ছিল সকাল সাতটায় তো আমি বরাবরের মতোই প্রতিদিন সকালে যেভাবে ঘুম থেকে উঠি কোচিংয়ে যাওয়ার জন্য প্রিপারেশন নিই তো ঠিক একইভাবে ওই দিন আমার ঘুম ভাঙে ভাঙার পর আমি ঘুম থেকে উঠব পা যখন মানে নাড়াচ্ছি তখনই দেখলাম যে পায়ের গোড়ালির পিছন দিকে মুরার এদিকে ব্যথা অনুভব করতেছি ডান পায়ে তারপর যখন আমি পাটা ফ্লোরে রাখলাম দেখলাম যে আমি পায়ে মানে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারতেছি না মানে মুরার এই জায়গাটা একদম লাল হয়ে গেছে আর একটু ফুলে গেছে আর তার সাথে ব্যথাও তো আমি স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারতেছি না মানে ওই জায়গাটা খুব ব্যথা লাগছে তো হঠাৎ তারপর আমি আমার আম্মুকে দেখালাম আম্মু বললো যে কোথাও কোনো ব্যথা পাইছো কি না বা কোনো জুতা পরার কারণে বা অন্য কোনো কারণে তো আমি বললাম যে আমি তো মনে করতে পারতেছি না যে এরকম কোনো ব্যথা পেয়েছি কি না তো আমু বললো যে আচ্ছা তাহলে আজকে কোচিংয়ে যাওয়ার দরকার নেই তুমি হাঁটতে পারতেছো না তো তেমন কিছুই করি না আম্মু একটু ঘরে মলম ছিল মলম দিয়ে দিছে তো তারপর দেখলাম যে আস্তে আস্তে কমে গেছে তারপর মোটামুটি ভালো আবার ঠিক মানে আট দশ দিন পরে আবার একদিন ঘুম থেকে উঠা দেখি মানে সকালে ঘুম ভাঙার পরে একই জায়গায় ব্যথা মানে ওই পায়ের ওই জায়গাটাতেই ব্যথা একই সমস্যা তো আবার একইভাবে একটু মনম টম তখন পর্যন্ত কোনো পেন কিলার খাইনি তো এরকম যাচ্ছে তো তারপরে তারপরে মাঝে দেখলাম যে কিছুদিন অফ ছিল তারপরে আবার দশ পনেরো দিন পরে দেখলাম বিপরীত পায়ে মানে প্রথম হয়েছিল বাম পায়ে মনে হয় তারপর ডান পায়ে একই জায়গায় একই ব্যথা তো এভাবে তারপর আস্তে আস্তে একটু ভয় পেয়ে গেলাম এমনিতে সাধারণভাবে আমাদের বাসার ওইখানে ডক্টর দেখালাম তো ডক্টর প্রথম বলল যে তেমন কোনো টেস্ট দেয়নি এমনিতে মেডিসিন লিখে দিয়েছে আর কি তো মেডিসিন খেলাম একটু ভালো মেডিসিন দেওয়ার সময় কি রোগ সম্পর্কে কিছু বলেছেন বা উনি কি সাসপেক্ট করছেন এমন কিছু বলেছিল না না প্রথম একটা নর্মাল মানে যেমন একটা ওষুধের ডিসপেন্সারি যেরকম হয় নর্মাল একটা ইয়েতে গেছিলাম তো ওইখানে উনি জাস্ট ব্যথা ট্যাবলেট দিল তো ওইটা খেলাম মোটামুটি ভালো কিছুদিন খেলাম এক দুই মাসের মতো ভালো তারপরে হঠাৎ আমি মানে একই রকম হাঁটুতে ব্যথা অনুভব করতেছি বাম হাঁটুতে ডান হাঁটুতে এভাবে মানে পায়ের গোড়া নিচ থেকে উপরে হ্যাঁ হ্যাঁ প্র নিচ থেকে আস্তে আস্তে ব্যথাটা উপরে তো দু তিন মাসের মধ্যেই ব্যথাটা মোটামুটি পায়ের গোড়ালি পায়ের তালু হাঁটু তিনটা জায়গায় মোটামুটি একদম ছড়ায় পড়ছে হ্যাঁ তখন দেখলাম যে প্রতিদিনই প্রায় ঘুম থেকে উঠার পরে কোথাও না কোথাও ব্যথাটা থাকতেছে এবং আগে যে পরিমাণ আপনি হাঁটতে পারতেন এখন আর ওরকম হাঁটতে পারছেন ওরকম হাঁটতে পারতেছি না আর যখন ব্যথাটা আমার হাঁটুতে চলে আসলো তখন আমি মানে বস নিচে বসতে পারতেছি না নিচু কমেটে বসতে পারতেছি না মানে আমার বসা ওঠা খুব প্রবলেম হচ্ছে স্বাভাবিক নিয়মে আমাদের ঘরে থাকলে যেরকম হয় বসতে হচ্ছে উঠতে হচ্ছে রান্না করার জন্য বসতে হচ্ছে বিভিন্ন কাজে সেই কাজগুলো নামাজ পড়তে গেলে বসতে হচ্ছে সেই কাজগুলো আর আগের মতো করতে পারছে না হাঁটুতে পর্যন্ত পেইন হচ্ছে পাশাপাশি গোড়ালিত পেইন গোড়ালিত পেইন হচ্ছে তখন কি করলেন তখন এভাবে কিছুদিন গেল যাওয়ার পরে নরসিন্দিতেই একজন ডক্টর দেখাইছে বাদ মানে বাদ বিশে মানে ব্যথা বিশেষজ্ঞ বাদ বিশেষজ্ঞ তো আমার দাদু আবার বললো যে এটা বাতের সমস্যা হতে পারে উনি ওনার কোনো আইডিয়া থেকে বলছে তো পরে আমি বাদ বিশেষজ্ঞ একজন ডক্টর দেখলাম ওনার কাছে প্রথম টেস্ট করি করার পরে উনি যেটা বললো উনি বললো যে এটা বাত জ্বর বাত জ্বর বললো উনি তো বলার পরে উনি ওনার মতো ট্রিটমেন্ট করলো আমি ওনার কাছে ট্রিটমেন্ট নিলাম তো মেডিসিন খাচ্ছি তো ভালো কিন্তু মেডিসিন খাওয়ার মধ্যে মানে একদম যে ব্যথা নাই এমনটা হচ্ছে না ব্যথা 
কিছু না কিছু থেকেই যাচ্ছে মানে আপনি ওষুধ খাচ্ছেন কিন্তু আপনি বুঝতেছেন যে মানে ঠিক আগের মতো আসলে আপনি ঠিক হচ্ছেন পেন রয়ে যাচ্ছে উঠ বসে যে সমস্যাটা ছিল স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবনে যে কাজে সমস্যা ছিল সেটা রয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ আর আমার মূল সমস্যাটা হতো সকালে ঘুম ভাঙার পরে আচ্ছা তারপর যখন আস্তে আস্তে মানে দিন বাড়তো সূর্যের আলো উঠতো তখন আস্তে আস্তে ব্যথাটা কমে যেত আবার যখন দেখতাম যে প্রথম প্রথম তো শুধু সকালে দেখতাম আর তারপরে দেখতাম যে আস্তে আস্তে সন্ধ্যার পরেও রাত যখন হয় তখন ব্যথাটা আচ্ছা অনুভব করতে পারি আচ্ছা তো তারপরে কি করলেন যখন দেখছেন যে ভালো হচ্ছে না দীর্ঘদিন ধরে ওষুধ খাচ্ছেন ওষুধের কোনো ফলও পাচ্ছেন না কিছুটা হতাশ মনে হচ্ছিল যে কি হচ্ছে আমি ওষুধ খাচ্ছি বাট আমি ভালো হচ্ছি না আর আর আসলে কি হলো সমস্যাটা কি বড় ধরনের কোনো সমস্যা কি না সেটাও বুঝতে পারছেন না না তখন বুঝতে পারছি না মনের মধ্যে একটা ভয় যে ব্যথাটা ছড়িয়ে যাচ্ছে শরীরে গোড়ালি থেকে হাঁটুতে চলে আসছে তখন পর্যন্ত হাঁটুতেই ছিল তো তারপরে ওই ডাক্তারের এখানে এইভাবেই মানে একটু ব্যথাটা একটু সহনশীল এভাবেই চার পাঁচ ছয় মাস কেটে গেল তো পরে দেখলাম যে ওই একটা সময় পরে ওই মেডিসিনেও আমার কাজ হচ্ছে না মানে ওই মেডিসিনে যতটা সহনশীল ছিল ব্যথা ততটা সহনশীল আর হচ্ছে না মানে তার মানে ব্যথাটা তখন আর কন্ট্রোল হচ্ছে না আগে যতটুকু হতো এখন আর অতটুকু কন্ট্রোল হচ্ছে না হঠাৎ তারপরেই অনুভব করলাম যে আমার ঘাড়ে ব্যথা আচ্ছা ব্যথাটা হাঁটু থেকে ঘাড়ে চলে গেল আর অনুভব করলাম যে হাতের আঙুলগুলোতে হাতের মুঠিগুলোতে ব্যথা হাত মুঠি করতে পারতেছি না কি মানে হঠাৎ করে ঘাড়ে ব্যথাটা অনুভব করার পরে মুঠ করতে না পারলে আমরা কোনো কিছু ধরতে পারছি না যেমন গ্লাস বলেন বা একটা পাতিল বলেন একটা বই বলেন আমরা যে শক্ত করে ধরব সেই গ্রিপ আর পাচ্ছি না আমি দেখলাম যে মুঠি করতে পারতেছি না বা ধরতে পারতেছি কিন্তু স্বাভাবিক না মানে আমি ব্যথা পাচ্ছি হাতে এরকম হচ্ছে আর কি আর ঘাড়ে ব্যথাটা প্রথম ভাবলাম যে লেখাপড়া করি আর তখন যখন ঘাড়ের সমস্যাটা দেখা দেয় তার কিছুদিন পরেই আমার পরীক্ষা ছিল ফাইনাল পরীক্ষা ছিল অনার্সে তো আমি ভাবলাম যে একটু বেশি সময় স্টাডি করতেছি এই জন্য হয়তো বা আর আমি যেহেতু অ্যাকাউন্টিং এর স্টুডেন্ট ম্যাথ করা হচ্ছে নিচে হয়ে ওইটা হবে কিন্তু দেখলাম যে না যে আমি বরাবরই তো মানে লেখাপড়া একই নিয়মে করে আসছি কিন্তু এমনটা তো হয়নি তো এইভাবে আস্তে আস্তে যখন তখন বললাম যে না ওই ডক্টরে তো কাজ হচ্ছে না তো ডক্টর চেঞ্জ করতে হবে তখন আমার এক মামা বলল যে এই ব্যথা যদি বাদ ব্যথা হয় আমার নানু বললো মামা বললো যে বাদ ব্যথা যদি হয় এসব তো এই ডাক্তারি ওষুধে যায় না একটু কবিরাজি বা একটু বোনাজি এসব কিছু করি তো আমার নানু কি একটা ওষুধ আমার আইনা দিল যে এটা খাও এটা গাছ গাছরার ওষুধ হয়তো বা ব্যথা কইমা যাবে তো মোটামুটি ওই ওষুধটা তারপর আমি ছয় মাস কন্টিনিউ করছি ওই ছয় মাস কোনো মেডিসিন নেই নেই মানে প্রতি যে ওষুধ ওই ওরকম কোনো কিছু নেই নেই তো মোটামুটি তখন সহনীয় ছিল ব্যথাটা তারপরে হঠাৎ করে দেখি যে ওই ওষুধও আমার কাজ হচ্ছে না ব্যথাটা মোটামুটি হাতের আঙুল থেকে ঘাড়ে মানে হাতের এগুলাতে কাদের এখানে মোটামুটি বলতে গেলে শরীরে সব জায়গায় ব্যথাটা তেমন ভাবে ছিল না কোমরে কম ছিল কিন্তু বাকি জয়েন্টি কম বেশ ব্যথাটা এবং এটা কি দিনের স্পেসিফিক একটা নির্দিষ্ট সময় হতো হ্যাঁ এটা ঘুম থেকে ওঠার পরে বেশি হতো যে আমি বিছানা থেকে উঠা বসতে পারতেছি না বিছানা থেকে নামতে পারতেছি না ওই সময়টাতে বেশি হতো এমন কি হতো যে রাতের বেলা হয়তো আপনি ঘুমাচ্ছেন প্রচন্ড ব্যথায় আপনার ঘুম ভেঙে গেছে হ্যাঁ এরকম এবং রাতের বেলা এরকম হয়েছে ব্যথার জন্য আপনি ঘুমাতে পারছেন না সারা রাত জেগে আছেন ব্যথার যন্ত্রণা এই পাশ ওপাশ করছেন কিন্তু কোনো লাভ হচ্ছে না এমনও হয়েছে যে আমি এ পাশ ও পাশও করতে পারতেছি না মানে এক পাশ থেকে আরেক পাশ আমি ঘুরতে পারতেছিলাম না এমনও হয়েছে ওই সময় আমরা যদি টয়লেটে যেতে চাই বা অন্যান্য কাজ করতে চাই তখন তো সেটাও আমাদের পক্ষে আসলে করা সম্ভব হয়েছে সেটাও আমার পক্ষে একা একা করা সম্ভব হয় নাই মানে সব সময় আমার আম্মু আমার সাথে ছিল ওই সময়টাতে আম্মু আমাকে হেল্প করছে আচ্ছা খুবই খারাপ অবস্থা হয়ে গেছিল সব শেষে কি হয়েছিল যখন আপনার দেখছেন যে আপনার এরকম একটা অবস্থা হয়ে গেছে যে আপনি নড়াচড়া করতে পারছেন না আর জন্য সাহায্য নিয়ে দৈনন্দিন কাজগুলো করতে হচ্ছে এরকম সময় আমরা অনেককে দেখি যে নিজের জামাটাও পর্যন্ত ওনারা পড়তে পারছেন না বা দেখা যাচ্ছে যে আপনার হয়তো ওয়াশরুমে যাবেন কারো সাহায্য নিয়ে উনি যাচ্ছেন এমন হয়েছে যে 
বিছানা থেকে উঠতে পারছে না সকালবেলা প্রচন্ড ব্যথার জন্য সেরকমটা কি কখনো হয়েছিল হ্যাঁ লাস্ট এই তিন মাস আগে আমার সাথে ঠিক এমনটাই হয় মানে আমার ব্যথাটা এমন পরিমাণ বাড়ে আর মানে কোনো মেডিসিনে আমার কোনো কাজ হচ্ছিল না মানে মেডিসিন না খেলে যেমন মনে হচ্ছিল মেডিসিন খাওয়ার পরে একই রকম আমি কিছুই করতে পারতেছিলাম না আমি এক গ্লাস পানিও নিজে নিয়ে খাইতে পারি নাই আর আমার মানে আমি বলবো আমার ড্রেসও পরাই দিত আমার আম্মার ড্রেস খুলেও দিত আমার আম্মা আমি কোনো কিছুই করতে পারতাম না খুব কান্না করতাম যে আমার এই অল্প বয়সে আমার সাথে এমন কেন হলো মানে আমি কি অন্যায় করছি যে আমার খুব কষ্ট হতো লাস্ট দু তিন মাস মানে শুধু মনে হইতো যে আল্লাহ আমার সুস্থ করে দাও না হলে আমার নিয়ে যাও আমি এই লাইফ আর কন্টিনিউ করতে পারতেছি না মানে খুব খুব কষ্ট হতো স্বাভাবিক জীবন তো আসলে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গেছে পড়াশোনা করছেন হাতের আঙুল বাঁকা হয়েছিল হাত বাঁকা হয়ে গিয়েছিল তারপর মানে হাঁটতে পারতাম না কোনো ঘরে ঘরে আমরে ধরে ধরে হাঁটতাম না হলে ঘরের ফার্নিচার ধরে ধরে সামনে যেতাম মানে খুব খুব কষ্ট হয়েছে যে মানুষটা একটা সময় দেখা যেত যে পুরো ঘর আপনি হয়তো মাতিয়ে রাখছেন পুরো ঘরের সব দিকে আপনার চোখ নজর আছে সব কিছু আপনি করছেন সবাইকে সহযোগিতা করছেন সেই মানুষটি হঠাৎ করে এরকম একটা ডিসেবল একটা অবস্থা ওষুধ থাকছেন ট্রিটমেন্ট নিচ্ছেন ডক্টর দেখাচ্ছেন কিন্তু ভালো হচ্ছে না আরও দিন দিন খারাপের দিকে চলে যাচ্ছেন এবং তখন আসলে যদি আমরা আসার কোনো কথা না শুনি আসলে আমাদের এরকম অনেক পেশেন্টকে আমরা পাই তখন ব্যথা সহ্য করতে না পারে অনেকেই বলেন যে দোয়া করেন যে আল্লাহ তুমি আমাকে এই কষ্ট থেকে আমাকে মুক্তি দাও আমি বাঁচতে চাই না এরকমটাই একটা সময় মনে হয় একটা সময় আমি ওই রকমটা বলছি বারবারই বলছি যে আল্লাহ তুমি আমাকে রোগ মুক্ত করে দাও না হলে আল্লাহ তুমি আমার নিয়ে যাও আমি ওই কষ্ট সহ্য করতে পারতেছি না খুব কষ্ট হতো যখন একটা সময় এত কষ্টের ভিতর দিয়ে আপনার জীবনটা যাচ্ছে প্রায় একরকম সব থেকে অন্ধকার দেখছিলেন আমার পরীক্ষা মিস হয়ে গেছে আমার প্রাইভেট পড়া মিস হয়ে গেছে কলেজে যাওয়া কলেজে যেতে পারতেছি না সব কিছুই একরকম মানে রুম থেকে বের হয়ে বারান্দায় যেতে পারছি না সারাদিন রুমে বসে থাকতে হইতেছে মানে এরকম বিছানা কেন্দ্রিক জীবন হয়ে গেছে ওই সময়টা দেখা যায় ঘরে কোনো আনন্দের কিছু ঘটতেছে ঈদের দিন বলেন বা যে কোনো দিন সবার মনে আনন্দ আছে বাট আমার মনে আনন্দ নেই আমার মনে সব সময় চিন্তা করে যে আমি কেন পারছি না আমি কেন আর সুস্থ স্বাভাবিক হতে পারছি না সব শেষে কি করলেন সব শেষে এইভাবে মোটামুটি এক দুই বছর গেল তারপর করোনার তিন চার মাস আগে ঢাকাতে আমি আসি বিশাল ধানমন্ডি আমি একটা ডক্টর দেখাই তো হসপিটালে তো দেখানোর পরে ওইখান থেকে আমি মানে ওইখানেই প্রথম আমার বলল যে আমার এই রিউমাটয়েড আথ্রাইটিস এটা এই প্রথম ধরা পড়ছে করোনার মনে হয় চার পাঁচ মাস আগের কথা বলতে ছ মাস হবে বা চার পাঁচ মাস আগে এই প্রথম বলল যে আমার রিউমাটয়েড আথ্রাইটিস ধরা পড়ছে এই ডিটেলস এই সম্পর্কে বলল বলার পরে ওইখানে কিছু ব্যায়াম দেখালো থেরাপির কথা বলেনি কিছু ব্যায়াম দেখালো আর মেডিসিন লিখে দিল যে মেডিসিনগুলো কন্টিনিউ করতে হবে আর দু মাস তিন মাস পর পর অন্তর অন্তর গিয়ে দেখা করতে হবে মানে টেস্ট করতে হবে এভাবে তো মোটামুটি ওইখানে এইভাবে আমি চার পাঁচ মাস কন্টিনিউ করলাম তারপর যখন করোনা চলে আসলো আমি আর ঢাকা আসতে পারতেছি না তো ঢাকা আসতে পারতেছি না মোটামুটি ওই অনুযায়ী ডাক্তার লাস্ট যখন দেখা গেছি বলল যে ছয় মাস পরে আসতে তো ওই অনুযায়ী আমি ছয় মাস ওষুধ খেলাম খাওয়ার পরে মোটামুটি মোটামুটি ভালো মানে একটু চলতে ফিরতে পারতেছি কিন্তু মানে রুম থেকে বের হতে পারছেন হ্যাঁ রুম থেকে বের হতে পারছি কিন্তু একটা মানুষ মানে আমার আমাকে হাঁটতে দেখলে বা আমার চলাফেরা দেখলে বুঝতে পারতে আমি স্বাভাবিক না আমি অসুস্থ এটা যে কেউ বুঝতে পারতো আমাকে আমার হাঁটা চলা বা আমার চলাফেরা দেখে তো এভাবে যখন যাচ্ছে তো ঢাকাও আসতে পারতেছি না আর ওই এর মধ্যেই এক বছর আগে আমার বিয়ে হয় তো তখন একটু ওই নিয়মে ওষুধ খাওয়ার পরে মোটামুটি একটু স্বাভাবিক ছিলাম তো এর মধ্যে আমার বিয়ে হয় হওয়ার পরে এভাবে যাচ্ছে তো আমি ওই ওষুধটা কন্টিনিউ করতেছি তো যখন আমি ঢাকা আসতে পারতেছি না করোনার জন্য ডক্টরের কাছে আসতে পারতেছি না তখন আবার আমাকে মানে 
মানে বললাম যে এই ওষুধটা আমার ব্যথা কমতেছে না মানে আবার ব্যথাটা বেড়ে গেল ওষুধ খাওয়ার মধ্যেই ব্যথাটা বেড়ে গেল আমি যদি কোনো কারণে এক টাইম আমার ওষুধ মিস হয়ে যায় তারপর থেকে আমি একদম শয্যাশয়ী হয়ে যাই নড়তে পারি না মানে এরকম অবস্থা লাস্ট আমার ওষুধ এই আবার ওষুধে কোনো কাজ হচ্ছে না তো আমি পরে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমি এত ওষুধ খাচ্ছি কিন্তু আমার কাজ হচ্ছে না আমি এই ওষুধ খাবোই না তো খাবো না তারপর আমার এক মামা মামা উনি দেশের বাইরে ছিল তো উনি ওইখান থেকে ব্যথানাশক ট্যাবলেট আর কি ওই ওষুধ ওনারও একটু ব্যথার সমস্যা ছিল তো উনি আনছে তো উনি পরে ওইটার মানে ইয়েতে থাকে আর কি এক একটা কৌটাতে থাকে ওষুধগুলো তো উনি ওইগুলো আমার দিল কয়েকটা যে উনি উনারও হালকা পাতলা ব্যথা ছিল যে উনি খেয়ে উপকৃত হয়েছে যে আমি এটা খাওয়ার জন্য তো আমি ওই ওষুধটা পরে আবার ওই ওই মেডিসিনগুলো আর খাই নেই যে ঢাকা আসতে পারতেছি না দেখাইতে পারতেছি না এখন শুধু খেয়েই যাব এইভাবে এটা সাইড ইফেক্ট আছে তো এই জন্য আমি পরে মামার ওষুধটা কন্টিনিউ করলাম তো দেখলাম যে মামার ওষুধটা খাওয়ার পরে আমার ব্যথাটা মোটামুটি কমে গেছে তো একটা জিনিস আমি বুঝতে পারলাম যে আমি আমার বাড়িতে বা ঢাকা বা ওই যে মানে গাছ গাছরা যে ওষুধ খেয়েছে মানে যে কোনো ওষুধই খেলে প্রথম সেটা ব্যথাটা কমে যায় কাজ হয় কিন্তু কিছুদিন পর থেকে আর ওই ওষুধ আর কাজ কাজ করতো না মানে এটা আমি লাস্ট পর্যন্ত বুঝতে পারলাম আর তো পর মামার ওষুধটাও আমি মোটামুটি দুই তিন মাস কন্টিনিউ করছি করার পরে দেখি যে মোটামুটি সহনশীল ছিল তারপরে হঠাৎ করে আবার মামারও শুধু আমার সেভাবে কাজ হচ্ছে না ব্যথাটা যে পরিমাণ কমে যেত ততটা কমতেছে না এভাবে এভাবে দেখলাম আবার ধীরে ধীরে ব্যথাটা সে আগের মতোই ওষুধ খাওয়ার মধ্যে মনটাও ভেঙে যাচ্ছে মনটাও ভেঙে যাচ্ছে তারপরে লাস্ট এই দু মাস আগে আমার খুবই খারাপ অবস্থা হয়ে যায় যে আমি আবার বিছানায় শয্যাশায়ী হয়ে যাই তো এর মধ্যে আমার পরীক্ষা চলে আসে তো অনেক কষ্ট করে আমাদের বাড়িতেই একটা ডক্টরের কাছে আবার গেলাম যাওয়ার পরে শুধু ওনাকে কান্না করে বলছি যে আপনি আপাতত এমন একটা মেডিসিন দেন যে আমি পরীক্ষাটা দিতে পারি আমার ব্যথাটা যাতে একটু কম থাকে কারণ আমার হাতের আঙুলে ব্যথা তো উনি বললো যে কিছু টেস্ট না করে তো ওষুধ দেওয়া সম্ভব না ওটার সাইড ইফেক্ট আছে তো উনি তাৎক্ষণিক কয়েকটা টেস্ট করলো করার পরে আমাকে কিছু ওষুধ দিল যে ওষুধগুলো তুমি অ্যাটলিস্ট অল্প কয়েকদিনের জন্য খেতে পারো তুমি যেহেতু এইভাবে বলতেছ যে তোমার এক্সাম তো আমি কোনো রকমে তার সাথে এই মলম জাতীয় ছিল তারপর বাসায় নিজে নিজে একটু গরম পানির ইয়ে নিতাম মানে যেভাবে আমি একটু পরীক্ষাটা দিতে পারি আর কি তো এইভাবে করে কোনো রকমে আমি পরীক্ষাটা শেষ হতো পরীক্ষার আগেই হঠাৎ করে একদিন আমি মানে মোবাইলে আমি যখন খুব ব্যথা আমি শুয়ে থাকতাম তো আমি মানে সার্চ দিয়ে দেখতাম যে কোন সুরা পড়লে ব্যথা একটু কমে যায় বা বিভিন্ন ডক্টর দিয়ে এটিয়ে দেখতাম তো এর মধ্যে আমি প্রথম সারের ইউটিউবে সারের এটা পাই পাওয়ার পরে আমি দেখলাম তো প্রথম দিন যখন দেখলাম তো এইভাবে তো কতজনেরটাই দেখি অতটা গুরুত্ব দিইনি তারপর আবার যখন ব্যথা লেখে আমি সার্চ দিয়ে দেখলাম আবারও সারের ভিডিও তো আমি মোটামুটি দেখলাম তো এর মধ্যে আমার পরীক্ষা চলে আসে পরীক্ষার মধ্যে আমি সারের এটা দেখছি তো পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরে এক মাস আগে আমি আমার আম্মুরে বললাম যে আম্মু আম্মুরে আমি দেখালাম ইউটিউবে ভিডিও আমি আম্মু কয়েকটা কয়েক বিশ্বাস জন্ম হয় যে না যাই হোক মানে কোনো কিছু বিশ্বাস না করলে তো সম্ভব না পরে আমার আম্মুরে দেখার পর আমার আম্মু বলতেছে আচ্ছা এইখানে নিয়ে যাবো তো আমার আব্বুরে বললাম আমার আব্বু প্রথম বললো আমার ছোট ভাই আর আব্বু বলতো সে মোবাইলে তো কত কিছুই দেখা অনেক কিছু আছে তো ভালো করে আগে খবর নিতে হবে জানতে হবে তারপর বারবার আমিও দেখি মানে মানে লাস্ট এখানে আসার এক মাস আগে থেকে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর থেকে মানে আমি যেন সারাদিনই এগুলো দেখি মানে নড়তে পারতেছি না ব্যথা তো আমরও দেখার পরে এবং দেখছেন আর ভাবছেন একটা কল্পনার রাজ্যে যে একদিন হয়তো আমিও সুস্থ হব এই আত্মবিশ্বাসটা ছিল যে সবকিছুর মালিক তো কিন্তু একটা উসিলা লাগে যে আল্লাহ রহমতে এই উসিলায় যদি আল্লাহ আমাকে মাফ করে আমি যদি সুস্থ হতে পারি পরে আম্মুর আব্বুরাও কান্না করে বললাম যে 
তোমরা কি চাও প্রাবু বলল যে কি চাই তুমি সুস্থ হও সেটাই চাই তো যে তুমি আমার একটা মাত্র মেয়ে তুমি সুস্থ হও এর চেয়ে বড় কিছু চাওয়া তো নাই অবশ্যই তারপর प्रथम অনেক দিন যাবতে হাঁটতে পারতেছি না স্যার আমি খুবই খারাপ স্যার আমার মাথায় নামাজের সময় হয়ে গেছিলো স্যার নামাজে যাবে তার আগে স্যার আমার মাথায় হাত দিয়ে বলছিল মানে ঠিক হয়ে যাবা কিছুদিন এখানে থাকতে হবে আল্লাহ রহমতে ঠিক হয়ে যাবা চিন্তা করো না স্যার এরকম কেমন লেগেছিলো তখন তখন স্যারের মাথায় হাত রাখার মনের মধ্যে আগে থেকেই তো আত্মবিশ্বাস জন্ম হয়েছিল সব কিছু মিলে আমার মনে হয়েছিল যে ইনশাল্লাহ সুস্থ হয়ে যাবে এবং সেই অনুযায়ী ভর্তি হয়ে যায় হ্যাঁ সেই অনুযায়ী যে দিন স্যারকে দেখালাম ওই দিনই বিকেল হয়ে গেছিল টেস্টগুলো করে ওই দিন আর রিপোর্ট দেখাতে পারি নেই তো আমার স্যার বলছিল পরের দিন দেখাতে তো আমার আব্বুর পরের দিন একটু কাজ ছিল তার একদিন পরে আমি আসি আচ্ছা আইসা রিপোর্টগুলো যেদিন দেখাই ওই দিনই ভর্তি হয়ে গেছে ওকে এবং তারপরে আপনার ট্রিটমেন্টটা শুরু হয়ে যায় তিন বেলা করে আপনার ট্রিটমেন্ট শুরু হয় র্যাপিডলি ট্রিটমেন্ট এবং কতদিন ভর্তি ছিল স্যার এর কাছে স্যার বলছিল যে পনেরো দিন থাকতে বারো পনেরো দিন থাকতে তো আজকে আমার দশতম দিন তো মোটামুটি আল্লাহ রহমতে আমি সুস্থ আছে সুস্থ সেই পায়ের গোড়ালির ব্যথা হাঁটুর ব্যথা প্রতিটা জয়েন্টের ব্যথা সকালবেলা উঠার পর কি সেই ব্যথা এখন আর আছে আপনার না আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এখন আমি মনে আমার মনে হচ্ছে যে আমি পুরোপুরি সুস্থ আলহামদুলিল্লাহ এই যে দীর্ঘ এতটা দিন পরে এতটা বছরের পরে এবং এতটা যুদ্ধ এত ত্যাগ তিতিক্ষা এত চোখের পানি এত কষ্ট এত পরিবারের কষ্ট এই সব কিছু শেষ করে আজকে যখন আপনি সুস্থ আছেন ভালো আছেন স্বাভাবিক সব কাজ করতে পারছেন কেমন লাগছে এই অনুভূতিটা কেমন আছে খুব ভালো লাগতেছে মানে ভাষায় প্রকাশ করার ভাষায় প্রকাশ করার মতো না মানে কল্পনার মতোই লাগতেছে এক প্রকার মনের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ছিল যে আল্লাহ পাক যদি চায় তাহলে এই সিলাই আমি হয়তো বা ভালো হব কিন্তু তারপরেও ভাবতাম যে আমি কি সুস্থ হব আমার হাত পাগুলো কি ঠিক হবে এরকম একটা চিন্তা মাথায় কনফিউশন কাজ করত তো এখন সব কিছুর পরে বলবো যে আল্লাহ রহমতে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বোন একটা সময় ছিল যখন অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় শুয়ে অসংখ্য মানুষের ভিডিও দেখেছেন আর কল্পনায় নিজেকে ওখানে কল্পনা করেছেন যে হয়তো একদিন আমিও সুস্থ হব তাদের মতো সুস্থ হয়ে আমিও হয়তো বলবো যে হ্যাঁ আমি আজকে সুস্থ আছি ভালো আছি মানুষকে বলা দরকার আমি আমার নিজেকে বলবো যে হ্যাঁ আমি আজকে ভালো আছি আমি সুস্থ আছি আজকে ঠিক একই জায়গাটা আপনি আছেন হয়তো অসংখ্য এরকম পেশেন্ট আছেন যারা আপনাকে দেখছেন হয়তো তারাও হয়তো এই ধরনের সমস্যাটা আছেন তাদের জন্য কিছু বলবেন হ্যাঁ অবশ্যই বলবো সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আমি একটা কথাই বলবো যে রোগ তো আল্লাহ পাক দেয় এটা মানে আমাদের হাতে থাকে না এখন যারাই আমার মতো ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন অনেক দিন যাবৎ ব্যথায় ভুগতেছেন বিভিন্ন জায়গায় ট্রিটমেন্ট নিছেন কিন্তু কাজ হচ্ছে না বা আমার মতো ক্ষণস্থায়ীভাবে কাজ হচ্ছে পুরোপুরি সুস্থ হচ্ছেন না তারা অবশ্যই তারা অবশ্যই শেষবারের মতো হলেও একবার ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান স্যারের কাছে আসবেন ওনার কথা মতো ওনার কাছে ট্রিটমেন্ট নিবেন ইনশাল্লাহ সব কিছুর মালিক তো আল্লাহ পাক আল্লাহ পাকের রহমতে আর স্যারের উসিলায় ইনশাল্লাহ ভালো ফল পাবেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আপনাকে কবুল করুক বোন দর্শক শুনলেন না এতক্ষণ আমার এই বোনের কথা গত চার পাঁচ বছরের এই যে ছোট ছোট কষ্টগুলো এত অল্প সময়ের ভিতরে আসলে প্রকাশ করাটা সম্ভব না মনের ভিতরে যে কষ্টটা ছিল সেটা আসলে এত সহজে বলে শেষ করা যাবে না বাট আজকে আমার বোন দেখুন উনি চেষ্টা করেছেন আমরা মাঝে মাঝে বলি যে অনেকে তার নিজের শরীর নিয়ে বা নিজের রোগকে নিয়ে তার অবহেলা করেন কিছু কিছু মানুষ হয়তো অবহেলা করেন বাট সবাই না আমার এই বোন কিন্তু চেষ্টা করেছেন প্রতিটা মুহূর্তে উনি চেষ্টা করেছেন ভালো হওয়ার জন্য অনেক আকুতি ছিল অনেক ডক্টরের কাছে চেষ্টা করেছেন তারাও 
বাট ওই যে বললাম সঠিক সময় যদি সঠিক ডায়াগনোসিস করা না যায় সঠিক রোগটা যদি সঠিক সময় জানা না যায় আপনার চিকিৎসা করব কীভাবে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা আপনি যদি রোগটা ধরতে পারেন আপনি মনে করেন আপনার অর্ধেক চিকিৎসা হয়ে গেছে দেখুন আমার বোনের যখন চিকিৎসাটা শুরু হয়ে গেছে যখন উনি ওনার রোগটা ধরতে পেরেছেন এবং সঠিক যখন উনি চিকিৎসা পেয়েছেন মাত্র দশ দিনে আমার এই বোন কিন্তু আজকে সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন ভালো আছেন এবং উনি কনফিডেন্ট যে উনি ওনার আগের সব কাজ ওনার স্বাভাবিক জীবন উনি ফিরে যেতে পারবেন স্বাভাবিকভাবে সব কাজ উনি করতে পারবেন এই যে একটা আত্মবিশ্বাস এই যে একটা খুশি এটা আপনি কি দিয়ে কিনবেন কিসের বিনিময় এটা পাওয়া সম্ভব ধন্যবাদ দর্শক আপনাদের সকলকে আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ থাকার জন্য আসসালামু আলাইকুম আপনাকে বোন অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ বোন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দীর্ঘজীবী হওয়ার প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা देह और मन भलो थे भलो थे स्वास्थ्य रे आधुनिक जंत्रपाति सठिक और स्टैंडार्ड मान पैथोलजी परीक्षार निश्चयता रोगी प्रति खूब जत्नशील और आंतरिक আমরা সর্বপ্রথম প্রতিটি রোগীর সঠিক রোগ নির্ণয় করি এরপর রোগ অনুযায়ী অপারেশনবিহীন চিকিৎসা দিয়ে থাকি আমাদের প্রতিটি ডক্টর নার্স ও থেরাপিস্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ আমরা প্যারালাইসিস রোগীদের নতুন করে চলতে শিখাই আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ মানসম্মত আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমরা বিশ্বাস করি আপনি এখানে আপনার নিজ পরিবারের মতোই সেবা পাবেন বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও আথ্রাইটিসের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সবসময় সর্বদা আপনাদের পাশে টিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল